రెండవ అధ్యాయము మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మను క్రీస్తో కూడా బ్రతికించను మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటిరి వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొక్కయు మనస్సు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమవారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటిమి అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమచేత మనలను క్రీస్తో కూడా బ్రతికించను కృపచేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనుపరుచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చున్నబెట్టెను మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రీల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడనూ అతిశయపడ వీలులేదు మరియు వాటి ఎందు మనం నడుచుకొనవలనని దేవుడు ముందుగా సిద్దపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము కాబట్టి మునుపు శరీర విషయములో అన్యజనులయ్యుండి శరీరమందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారి చేత సున్నతి లేని వారు అనబడిన మీరు ఆ కాలమందు ఇస్రాయేలుతో సహపౌరులు కాక పరదేశులను వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులను నిరీక్షణ లేనివారును లోకమందు దేవుడు లేని వారునయ్యుండి క్రీస్తుకు దూరస్తులయ్యుంటరని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు ఆయన మన సమాధానమయ్యుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేశాను ఇట్లు సంధి చేయుచు ఈ ఇద్దరినీ తన ఎందు ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టించి తన సిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరినీ ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలెనని ఇలాగు చేసిను గనుక ఆయనయే మనకు సమాధాన కారకుడై ఉన్నాడు మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికి సమాధాన సువార్తను ప్రకటించను ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగియున్నాము కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశునై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటివారునై ఉన్నారు క్రీస్తు ఏసే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపుస్తలను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయముగుటకు వృద్ది పొందుచున్నది ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు